प्यारे कोटा का चौतीसवा स्थापना दिवस हुई इस अवसर पर उपस्थित राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री श्री गौर सिंह भाटी जी वर्धमान महावीर कुशा कला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रतन लाल गुदारा जी देश विदेश से आमंत्रित
अपना कीर्तिमान स्थापित किया है इसमें हजार धर्म के तीन करोड़ से ज्यादा लोग समृद्ध हैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कारण उन्नीसवीं सदी में बहुत बड़ी संख्या में भारत के दूसरे देशों में चले गए लेकिन वे अपनी मूल प्रवृत्तियों से पृथक नहीं हो पाए अपने धरती के साथ दूर रहते अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपनी पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरित करते थे सुदूर वर्ती देशों में सुदूर वर्ती देशों से आज भी ऐसे भारतवंशियों के माध्यम से ज्ञान की लव प्रचलित हो रही है वास्तव में हम इससे काफी कुछ सीख सकते हैं इसी कड़ी में आज इस ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से सभी विद्वानों से जुड़ने का अवसर मिला है मैं आशा करता हूं कि इस सेमिनार के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलेगा वह एक नए प्रकाश पुत्र का दर्शन कराएगा और विश्व पटल पर उपयोगी होगा दूरस्थ शिक्षा माध्यम के इस ख्यातिलब्ध विश्वविद्यालय का होने के नाते मुझे जानकारी मिली है उस महामारी के दौर में भी विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट कार्य किए विश्वविद्यालय का एम लॉन्च होना ऑनलाइन अध्ययन सामग्री प्राप्त करने पर विद्यार्थियों को फीस में पंद्रह प्रतिशत की छूट विद्या परीक्षण और प्रबंध मंडल जैसी संवैधानिक निकायों की ऑनलाइन बैठकों का सफल आयोजन तो इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल इंडिया के दौर में वर्तमान महावर्धमान महावीर कला विश्वविद्यालय ने देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में अग्रणी स्थान बनाया है इस, इसके लिए श्रीमान भदारा जी साधुवाद के पात्र हैं मैं इस संबंध में उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस दौरान बिना किसी रुकावट के एक सौ सैतालीस परीक्षा परिणामों की घोषणा निश्चित की टीम भावना की उपलब्धि का जीवन उदाहरण है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वीडियो एवं यूट्यूब के व्यूअर्स एवं सब्सक्राइबर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई है इस उपलब्धि के लिए यूट्यूब द्वारा विश्वविद्यालय को YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित कर न केवल हौसला अफजाई की है अपितु विश्वविद्यालय टीम की उपलब्धियों में भी चार चार करे गत छब्बीस नवंबर को पूरे देश में सत्रह सत्रहवा संविधान दिवस मनाया गया था अब बताना चाहता हूं कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है
चर्चाएं हुई हैं इन सारी चीजों की जानकारी हमारे छात्रों को होनी चाहिए हमारे विद्यार्थियों को होनी चाहिए क्योंकि संविधानी देश को चला रहा है संविधानी लोकतंत्र का मूल स्तंभ है और संविधान के आधार पर अगर ढंग से आचरण व्यवहार करते चलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग तांत्रिक प्रक्रिया को समझते हुए उसकी मर्यादा का समुचित तौर पर आचरण कर सके और इसे संविधान उद्यान बने और संविधान उद्यान में ये सारी चीजें छात्रों के समक्ष आए इसलिए आग्रह किया गया था मैं उदाहरण साहब बोल रही था हूँ कि उन्होंने संविधान उद्यान का शिलान्यास कर इस और प्रभावी स्वरूप प्रदान करने का जो मन बनाया है वो निश्चित रूप से ही प्रशंसनीय है राष्ट्र में युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है उसको दिखा रहा है इसलिए संविधान में प्रदत्त कर्तव्य को आचरण में लाकर आगे बढ़े यदि हम सभी ने ऐसा प्रयास किया तो निश्चित तौर पर भारत देश को आगे बढ़ाने में और शेयर के जीवन को भी प्रोन्नत करने में यह कदम बेहतर नहीं होगा आम जन को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है एकता अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए कर्तव्य का निर्माण करना होगा मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में युवाओं को मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए देश की जागृति को मूल कर्तव्यों के बारे में बताया जाना आवश्यक है इस संविधान अनुच्छेद इक्यावन का प्रचार विमर्श करने के लिए गोचिया और संविधान का आयोजन होना भी आवश्यक है यही मैंने आग्रह किया था ऑनलाइन शिक्षा लेकर और ऑनलाइन इस समय शिक्षा के क्षेत्र में उससे संबंधित रणनीति बनाकर जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है यह विश्वविद्यालय में कर रहा है बाकी के भी विश्वविद्यालय इस समय आगे बढ़ रहे हैं इसके कारण सामान्य विद्यार्थियों को भी उसके बारे में अच्छी जानकारी हो रही है और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का स्वरूप बनता जा रहा है निश्चित रूप से उसके कारण आम छात्र के अंदर आम विद्यार्थी के अंदर ये भाव जग रहे हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से व्यवस्थित तौर पर जानकारी प्राप्त करते हुए इसके माध्यम से इनोवेशन किया जा सकता है आइडिया को डेवलप किया जा सकता है तो निश्चित रूप से किया जाना चाहिए स्किल डेवलपमेंट संबंधित जो आपने उद्यान का और स्किल डेवलपमेंट का आज लोकार्पण करा है वो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और उस तरह की इनोवेशन के लिए वो प्रेरित करेगा स्किल डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए उसकी एक जर्नी है और इसके लो एक स्थान चिंतित करते हुए जो कार्य करने की कोशिश की जा रही है निश्चित रूप से विद्यार्थियों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के आधार पर आत्मविश्वास का सृजन होगा और वो आत्मविश्वास आगे चलकर के ऐसी स्थिति का निर्माण कर सकता है जिसके कारण छात्र छात्रों के अंदर जो ये बात बनी हुई है कि पढ़ाई कर रही बात क्या करूंगा सरकारी नौकरी करूं कई अध्यापक बन जाऊं मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये जो उसके अंदर अनिश्चा का भाव रखता है ये मैं दुर्गा क्या सृष्टि बनी रखी है के माध्यम से उसके मन के अंदर आत्मविश्वास का जागरण होता है उस आत्मविश्वास के जागरण के कारण उसके अंदर नए नए नवाचार संबंधी विचार आए और विचार के अलावा छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से स्टार्टअप तैयार करती है तो आत्मविश्वास से प्रेरित होकर छोटे उद्योगों को विकसित करेगा और इसलिए किस परिस्थिति में इस स्किल डेवलपमेंट माध्यम के द्वारा निश्चित रूप से आत्मविश्वास के सृजन होने के कारण आत्मनिर्भरता स्वावलंबन उसके मन के अंदर आएगा और आगे चलकर उसको मैं कर सकता हूं हमने इस से शिक्षा प्राप्त की है स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हमने कार्य किया है हम आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकते हैं स्वावलंबी हो सकते हैं और स्वावलंबन के आधार पर बड़े छोटी पूंजी के आधार पर छोटे से उद्योग का हम निर्माण करेंगे और आगे चलकर हम चार सीखकर नहीं करेंगे हम हाथ फैलाने के लिए नौकरी के लिए नहीं जाएंगे हम धीरे धीरे जॉब प्रोवाइडर बनेंगे 
यह आत्मविश्वास इस बातों से बनेगा और ये निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय जो जिस दिशा में काम कर रहा है विज्ञान उद्यमता और इसकी डेवलपमेंट इससे संबंधित जो कार्य करने की दृष्टि केंद्र में तो बनाया है निश्चित रूप से इस दिशा में मानव उत्तर का निर्वाह करेगा ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों से जुड़कर उनकी उच्च शिक्षा को सार्थक बनाने में विश्वविद्यालय ने सक्रिय सहयोग किया है मैं इसके लिए विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बधाई देता हूँ इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई आज बधाई स्वीकार करें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं महावीरपुरा विश्वविद्यालय के चौतीसवें स्थापना दिवस पर इस शुभ एवं स्मरणीय अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से सभी विशेष विद्वानों द्वारा जो विचार विमर्श होगा अवसर जो निष्कर्ष मिलेगा ये निश्चित रूप से पूरे समाज को पूरे प्रबुद्ध जन को और पूरे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये दिशा निर्देश करेगा मैं ऐसे समय में उन विशेष विद्वानों को अतिथियों और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को फिर से बधाई देता हूँ आपने मुझे इस सेमिनार के अंतर्गत बुलाया मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया और संविधान पाठ के संविधान विद्यान के भी शिलान्यास करने का अवसर दिया ऑनलाइन इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ और आप बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद सर आपके जो वचन है आपने जो हमारे को सीख दी है हम वचन देते हैं कि जो आपके सपने हैं सोच हैं जो हमारे आपके आपका विश्वास है कि हम आप आपके जो भी कहे हुए कार्य हैं वो क्रम से क्रम से पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो पूर्ण हो और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपकी उपस्थिति ही हमें शक्ति देती है कि कुछ हम कर सकें हम कुछ आगे बढ़ सकें धन्यवाद सर